vamos al móvil para conocer más detalles de la realidad que nos atraviesa. Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, así es, convocamos a Joaquín Bonitatibus, quien pertenece a la Cámara de Supermercadistas de nuestra ciudad, justamente para abordar este capítulo, ¿no es cierto?, este rubro que ha aumentado un 40% por encima de la inflación general. Gracias, Joaquín, por su tiempo. Eh, preguntar en una primera instancia cómo está impactando en el ánimo, en las ventas, esta situación eh, que hoy se enmarca en estos números de la inflación. No, gracias a ustedes por la audiencia y agradecer a toda la audiencia. Bueno, la verdad que tenemos que reconocer que yo llevo bastantes años en esto y creo que es el primer año que estamos totalmente desorientados. Los precios varían constantemente, permanentemente hablan de un 30, un 40 y hay casos que son hasta el 50 y el 60%. Hay productos que estimo que se tienen que normalizar, estamos... Este, en una crisis total de la gente, no tiene poder adquisitivo, este, así que no llega, no llega lamentablemente a fin de mes y los precios están muy, pero muy desfasados. Nosotros, por ejemplo, a través de la Cámara Argentina de Supermercados, estamos implementando este, un sistema ahora 20 por 20, o sea, 20 productos con el 20% de descuento, ¿sí? para tratar de paliar un poquito la situación. Dentro de esos 20 productos va a haber este alimento, va a haber limpieza, va a haber arroz, va a haber comestible. O sea, van a ser 20 productos genéricos, ¿no es cierto? Y va a tener un 20% de descuento. Con eso vamos a tratar de poder paliar un poquito la situación de la gente. ¿Qué pasa con los productos de industria nacional, ¿no es cierto? teniendo en cuenta la capacidad que tiene Argentina de producir alimentos, inclusive eh, desde el Bahía Blanca, la zona, inclusive, eh, ¿cómo están impactando eh, los números, ¿no es cierto? los precios, eh, si eh, de alguna manera se ven empañados también por eh, la función de los monopolios en este rubro? Y mira, tenemos una situación muy, muy... Claro, nosotros tenemos en la zona, tenemos frutas y verduras y la estamos pagando carísima. También ha subido en forma desproporcional. Nosotros, te doy un ejemplo siempre, antes el perejil en comercio se regalaba. Hoy un perejil nos cuesta a nosotros casi 4.500 pesos, un paquete de perejil. No se puede. Y así todo. Y después hay cosas que van, por ejemplo, en este momento tener el tomate. Tomate ha bajado notablemente porque, porque hay mucha producción y hay poca demanda. Entonces ha ido bajando, pero otros productos siguen subiendo, subiendo. Eh, eh, no, hay, no hay control y no sabemos nosotros dónde está el control. Nosotros, aparte que te decía de, de la Cámara de la Federación de Buenos Aires, estamos, por ejemplo, planteando, bloqueando algunos, este, algunas empresas en no comprarla en todo el país, porque pensamos que hay precios que están fuera, de, fuera del mercado. Hoy hay, notamos nosotros mismos la caja cuando vemos los productos, nos damos cuenta que están muy fuera del mercado. Entonces, hoy por hoy, la medida que estamos tomando es, por ejemplo, ya prácticamente con una empresa, ya todo el país no se le compra producto. Y ya han ido retrocediendo algunos productos y han ido retrocediendo precios. Eso significa que han inflado los precios por las dudas. Nosotros, lamentablemente, eso no lo podemos hacer. Nosotros llevamos dos meses perdiendo plata, porque nosotros no nos da el tiempo para remarcar todos los productos y no podemos remarcar como hacen la, las grandes fábricas de la empresa. Ellos se toman un margen, hoy están tomando ellos un dólar a 1.300, 1.400 pesos. Entonces, en base a eso están manejando los precios. Pero hay cosas que no son en dólar, como vos dijiste recién, los productos nacionales. Fideos, eh, todo lo que tenga que ver. Entonces, claro, con eso. Bueno, pero tener el tema de la harina que se ha incrementado un montón, ha aumentado muchísimo. Los fideos deben haber aumentado el ciento y pico por ciento en dos meses, tres meses. ¿Y qué pasa con eh, estas empresas que mencionan que de alguna manera bloquearon? Eh, ¿Se puede saber si no es la empresa, por lo menos los productos, el tipo de productos que ha tenido este desfasaje que justamente no está siendo aceptado por los supermercadistas? 
Es una empresa de cuatro letras, no la vamos a nombrar, pero bueno, tiene muchos productos. Tiene tomates, tiene puré de tomate, arvejas, este, toda la línea de galletitas. Tiene muchos, muchos productos que son, son importantes para el consumo familiar, ¿no? Y ya te digo, notamos muy, muy arriba. No podemos... Estamos hablando de una mermelada que estaba costando... 790 pesos, hoy vale 2.850 pesos en términos de, de, de estos días. Entonces, notamos que eso hay, son cosas que se han ido totalmente fuera de precio. Bien, mientras pido que me vuelvan a tomar contacto con el retorno, eh, otra pregunta vinculada justamente con esta cuestión de eh, cambiar los precios en forma permanente, eh, el contacto con los y las clientas, Justamente, ¿cómo sostener la confianza, cómo sostener el consumo frente a este panorama? Bueno, nosotros bueno, estamos en el barrio, y los socios nuestros, nosotros ya tenemos una línea de conducta que si nosotros, si yo por ejemplo no tengo el precio de costo, no actualizo el tonto. Una vez que tenga el costo, nosotros tenemos una utilidad permanente y nos manejamos siempre con esa utilidad. O sea, no... No decimos, bueno, por las dudas, ¿no es cierto? No, nosotros estamos teniendo esa conducta, la hemos tenido anteriormente y la seguimos teniendo ahora. Sabemos que a veces perdemos este, dinero en muchos productos, pero eso es una forma de respetar al cliente que lo tenemos todos los días y tenemos que ver en la cara a nosotros todos los días. Entonces es importante que nosotros lo respetemos como cliente, ¿no? Bien, pido nuevamente si podemos tomar contacto con el retorno, nuevamente si pueden llamar. Mientras tanto, seguir abordando esta temática, eh, Joaquín, en lo que tiene que ver con la perspectiva de los meses por venir. Ya ha planteado un escenario de incertidumbre real eh, en cuanto a la suba e inclusive la baja de precios. ¿Cuál es la tendencia? Mira, nosotros la tendencia ayer, por ejemplo, ante ayer en la reunión en Buenos Aires, tratamos de que... Estimamos que en estos momentos, si hay una, una tendencia de estabilidad de, de, del dólar y todo eso, estimamos que las empresas tienen que entrar a normalizar los precios. Sabemos positivamente que están totalmente inflados. Eso no, no tenemos duda. Si esto tenemos un... Vemos que va a tener que ir normalizando los precios, ¿no es cierto? Esperemos que eso sea así. Pero igual no hablemos de una inflación menos de un 30% del mes que viene. ¿no?